নমস্কার বন্ধুরা কম্পিটিভে দুনিয়া আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত এবং আপনাদের সাথে আছি আমি পর্ণদীপ আর এই পর্বে আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফির ফাইনাল যে লেকচার আমরা বলেছিলাম যে ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফি থেকে আমরা দশটি লেকচার করব আমি কথা রাখতে পারলাম না দশটি লেকচারে কমপ্লিট হবে না কেননা আমি বলেছিলাম দশম লেকচারে আমি সমস্ত এমসিকিউগুলো আলোচনা করব ডাবলু বিসিস প্রিলিমিনারি প্লাস মেন্সের কিন্তু দশম লেকচারে সব কমপ্লিট হবে না এই দশম লেকচারে আমরা আজ টপিকগুলো কমপ্লিট করলাম এবং পরবর্তী থেকে আপাতত সামনের পাঁচ থেকে ছটি লেকচারে আমি টানা ডব্লু বি জিওগ্রাফির বা ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফির এম সি কিউগুলো দশটা করে দিয়ে কমপ্লিট করে দেব তো আজকে আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা হলো প্রশাসনিক বিভাগ আর এই চ্যাপ্টারটা থেকে কিন্তু ডব্লু বিসিস প্রিলিমিনারিতে মেন্সের ক্ষেত্রে এর থেকে একটু খুঁটিয়ে কোয়েশ্চেন করে কিন্তু প্রিলিমিনারি থেকেও কিন্তু এর থেকে বেসিক কোয়েশ্চেন করে তো এখান থেকে নাম্বার তোলার খুব ভালো একটা সুবিধা থাকে তো এই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখুন এবং ভিডিওর লাভ সম্পূর্ণ ওঠান আর এখন থেকে আমার প্রতিটি লেকচারের পিডিএফের জন্য এগিয়ে চলো টেলিগ্রাম চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং জেনারেল সায়েন্সের সমস্ত ভিডিওর জন্য এগিয়ে চলো টু পয়েন্ট জিরো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না দুটি চ্যানেলের লিঙ্ক আমি আমার ডেসক্রিপশান বক্সের প্রথমেই দিয়ে দেব তো চলুন প্রথমেই আমরা প্রশাসনিক বিভাগ বই থেকে ফটো তুলে নিয়েছি ফালতু আর টাইম ওয়েস্ট করে নোট বানাইনি মানে পিডিএফ বানাইনি তো দেখুন প্রশাসনিক বিভাগ প্রশাসনিক বিভাগকে আমরা সাধারণত পাঁচটি ভাগে ভাগ করতে পারি পাঁচটি ভাগ কি কি প্রেসিডেন্সি বিভাগ মেদিনীপুর বিভাগ বর্ধমান বিভাগ মালদা বিভাগ এবং জলপাইগুড়ি বিভাগ তো এই টোটাল যে পাঁচটা বিভাগ এই পাঁচটা বিভাগের মধ্যে আমাদের সমস্ত জেলাগুলি পড়ে যায় তো আমাদের জেলা সংখ্যা বর্তমানে কটি আচ্ছা দেখুন এদিকে পাঁচটা এদিকে পাঁচটা এদিকে পাঁচটা পনেরোটা আর এদিকে চারটে চারটে পনেরো আর তেইশটা তাহলে আমাদের বর্তমানে কটা জেলা তেইশটা নতুন যে জেলাগুলো তৈরি হয়েছে সেই জেলাগুলোর নামও আমরা আলোচনা করব ডেট অনুযায়ী তার আগে এই যে প্রশাসনিক বিভাগ সম্পর্কে একটু ডিটেলস জেনে নিন দেখুন প্রশাসনিক বিভাগ প্রেসিডেন্সি বিভাগ মেদিনীপুর বিভাগ বর্ধমান বিভাগ মালদা বিভাগ জলপাইগুড়ি বিভাগ প্রথমে এটা তিনটি বিভাগ ছিল পরে বেড়ে চারটে হয় এবং ফাইনালে গিয়ে সেটা পাঁচটা বিভাগ হয়ে পরিণত হয়েছে বর্তমানে এখন রয়েছে পাঁচখানা বিভাগ তো প্রেসিডেন্সি বিভাগে হাওড়া জেলা কলকাতা নদিয়া উত্তর চব্বিশ পরগনা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এই পাঁচটি এরিয়া কিন্তু প্রেসিডেন্সি বিভাগের মধ্যে পড়ে প্রেসিডেন্সি বিভাগে হাওড়া জেলা কলকাতা নদিয়া উত্তর চব্বিশ পরগনা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা মেন্সে কিন্তু এরকম কোয়েশ্চেন আসে যে চারটি এল চারটি বা যে কোনো চারটি এরিয়ার নাম বলে দেবে চারটি জেলার নাম বলে দেবে এবং বলবে যে এটি কোন বিভাগের মধ্যে পড়ে না পরে বলবে না বলবে পরে না এর মধ্যে কোনটি বিভাগের মধ্যে পড়ে না ধরুন অপশান দিল হাওড়া জেলা কলকাতা নদিয়া তার সাথে দিয়ে গেল ঝাড়খ ঝাড়গ্রাম বলবে এটি প্রেসি এর মধ্যে কোনটি প্রেসিডেন্সি বিভাগের মধ্যে পড়ে না তো এই রকমই কোয়েশ্চেন আসে ডিরেক্ট কিন্তু কোয়েশ্চেন দেবে না বলবে না যে কলকাতা কোন বিভাগের মধ্যে পড়ে এইভাবে ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন আসে না তো প্রেসিডেন্সি বিভাগের মধ্যে হাওড়া কলকাতা নদিয়া উত্তর চব্বিশ পরগনা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা আসলো মেদিনীপুর বিভাগের মধ্যে বাঁকুড়া ঝাড়গ্রাম পশ্চিম মেদিনীপুর পূর্ব মেদিনীপুর এবং পুরুলিয়া আসে বর্ধমান বিভাগের মধ্যে বীরভূম হুগলি পশ্চিম বর্ধমান পূর্ব বর্ধমান মালদা বিভাগের মধ্যে দক্ষিণ দিনাজপুর মালদা মুর্শিদাবাদ উত্তর দিনাজপুর আর জলপাইগুড়ি বিভাগের মধ্যে আলিপুরদুয়ার কোচবিহার দার্জিলিং জলপাইগুড়ি এবং কালিম্পং আসে তো এগুলি প্রত্যেকটি আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা যে মনে করলাম যে একটা বাদ দিয়ে দিলাম মেদিনীপুর বিভাগ আমি মেদিনীপুরে থাকি না তার মানে আমার মেদিনীপুর বিভাগ দরকার নেই এরকম না আপনাদের প্রতিটি বিভাগে প্রতিটি জেলার নামে কিন্তু মনে রাখতে হবে তো এরপর আমরা চলে যাব কোন বিভাগের হেডকোয়ার্টার কোথায় বা প্রধান কার্যালয় কোথায় তো প্রথমে আমরা দেখা যাব প্রেসিডেন্সি প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের হেডকোয়ার্টার হলো কলকাতাতে প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের হেডকোয়ার্টার কলকাতাতে অবস্থিত মেদিনীপুর ডিভিশনের হেডকোয়ার্টার কিন্তু মেদিনীপুরেই অবস্থিত আর বর্ধমান ডিভিশনের হেডকোয়ার্টার চুচুড়াতে অবস্থিত মালদা ডিভিশনের হেডকোয়ার্টার ইংলিশ বাজারে অবস্থিত এবং জলপাইগুড়ি ডিভিশনের হেডকোয়ার্টার জলপাইগুড়িতে অবস্থিত আরেকবার রিপিট করছি প্রেসিডেন্সি বিভাগের বা প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের কলকাতাতে মেদিনীপুর ডিভিশনের মেদিনীপুরে বর্ধমান ডিভিশনের চুচুড়াতে মালদা ডিভিশনের ইংলিশ বাজারে আর জলপাইগুড়ি ডিভিশনের জলপাইগুড়িতে কিন্তু এদের হেডকোয়ার্টার অবস্থিত এরপর আমরা কিছু ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট জেনে নেওয়ার আগে সাম্প্রতিক যে নতুন জেলার তালিকা বেরিয়েছে সেই জেলার তালিকাটা একবার দেখে নেব তো দেখুন প্রথমে রয়েছে আলিপুরদুয়ার আলিপুরদুয়ার কবে জলপাইগুড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলিপুরদুয়ার এটা তারিখটা কত পঁচিশে জুন দু হাজার চোদ্দো পঁচিশে জুন দু হাজার চোদ্দো সরি দু হাজার চোদ্দো এটা যদি আপনি তারিখটা মনে রাখতে না পান তবু সালটা যেন একটু মনে রাখতে রাখার চেষ্টা করবেন দু হাজার চোদ্দো সালে আলিপুরদুয়ার বিচ
তিনটি জেলা কিন্তু বিভক্ত হয়েছে কালিম্পং ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম বর্ধমান তো পশ্চিম বর্ধমান বর্ধমান থেকে সাতই এপ্রিল এই তিনটাই কিন্তু শাল ডেট মনে রাখতে হবে কেননা আগে পরে এটা সাজিয়ে দিতে পারে যদি কোনো পরীক্ষা যদি কোয়েশ্চেন আসে যে এর মধ্যে কোনটি আগে পরে এটা সাজান মানে আলিপুরদুয়ার আগে ভাগ হয়েছে না কালিম্পং আগে ভাগ হয়েছে না ঝাড়গ্রাম আগে ভাগ হয়েছে এইভাবে যে ক্রোনোলজি সেই অনুযায়ী যদি সাজাতে পারে তখন কিন্তু প্রবলেমে পড়ে যাবেন শুধু আপনি জানেন আলিপুরদুয়ার বাকিগুলো কিন্তু গুলিয়ে যেতে পারে সেহেতু আপনারা মনে রাখতে পারেন আলিপুরদুয়ার কালিম্পং ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম বর্ধমান এইভাবে এবং তাহলে তারিখটা একটু মনে রাখবেন ছোট্ট চার্ট একটা মনে রাখা খুব কষ্ট হবে না তো এটা মনে রাখতে পারেন এরপরে আমি একটা আমি কিছু ডিটেলস দিয়ে দিচ্ছি যেমন ধরুন পশ্চিমবঙ্গের টোটাল মিউনিসিপ্যালিটির সংখ্যা কত রয়েছে দেখুন পশ্চিমবঙ্গে মিউনিসিপ্যালিটির সংখ্যা রয়েছে একশো আঠেরোটি এখানে ভুল করে সাত টাইপ হয়ে গেছে মিউনিসিপ্যালিটির সংখ্যা রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে একশো আঠেরোটি কিন্তু মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সংখ্যা সেখানে রয়েছে সাতটি এটা মিউনিসিপ্যালিটির নাম্বার না মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সংখ্যা হচ্ছে সাতটি এবং মিউনিসিপ্যালিটির সংখ্যা হচ্ছে একশো আঠেরোটি আর সর্বশেষ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বলতে গেলে সেটা হলো বিধাননগর আর পশ্চিমবঙ্গে যদি শিল্পাঞ্চলের সংখ্যা বলেন তাহলে কিন্তু একটি শিল্পাঞ্চল আছে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাঞ্চল একটি আছে কমেন্ট বক্সে জানাবেন যে কোন শিল্পাঞ্চল আছে পশ্চিমবঙ্গে আর আরবান লোকাল বডি আরবান লোকাল বডির সংখ্যা রয়েছে একশো পঁচিশটি আরবান লোকাল বডি রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে এবং আদমশুমারি অনুযায়ী শহরের সংখ্যা কিন্তু দুশো বাহান্ন এটা কিন্তু দু হাজার এক সালে যে আদমশুমারি হয়েছিল সেই অনুযায়ী আর পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু দু হাজার এক সালের আদমশুমারি অনুযায়ী মোট শহরের সংখ্যা তিনশো পঁচাত্তরটি আর ক্যান্টনমেন্টের সংখ্যা কিন্তু একটি ক্যান্টনমেন্ট কোনটা ব্যারাকপুর হচ্ছে আমাদের ক্যান্টনমেন্ট এবং মহাকুমার সংখ্যা উনসত্তরটি দু হাজার এক সালে আদমশুমারি অনুযায়ী এবং সর্বশেষ আদমশুমারি অনুযায়ী সর্বশেষ মহাকুমা হলো মিরিক মহাকুমা মিরিক মহাকুমা পরীক্ষায় আসে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডব্লিউ বিপিএসসিতে এর আগে এসছে ডব্লিউ বিপিএস প্রিলিমিনারিতে এসছে কিনা আমি ঠিক মনে করতে পারছি না কিন্তু ডব্লিউ বিপিএসসি কোশ্চেনটা আমি দেখেছিলাম আর ব্লকের সংখ্যা কিন্তু তিনশো বিয়াল্লিশটি পশ্চিমবঙ্গে টোটাল ব্লকের সংখ্যা তিনশো বিয়াল্লিশটি আর এটা কিন্তু সর্বশেষ কলোনি সর্বশেষ ব্লকের নাম কলোনি ব্লক এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে আর আদমশুমারি পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা এটা নিয়ে আমি আর ডিটেলসে ভিডিও করবো না আমি যখন এম সিকিউ করে দেব তখন সেটা নিয়ে আলোচনা করে দেবো কোথায় সাক্ষরতা না সবচেয়ে বেশি কোন জেলা সবচেয়ে বড় কোথায় মানে জনসংখ্যা সর্বাধিক কোথায় জনঘনত্ব সর্বাধিক সেগুলো আলোচনা করে দেব এবং কিছু ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট তখন আরও বলে দেব যেমন ধরুন তিন বিঘা করিডর ভারত বাংলাদেশের মধ্যে সংস্থাপন করে এই যে তিন বিঘা করিডর যে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সাধারণত পরীক্ষা এসে থাকে ডব্লিউ বিএস প্রিলিমিনারিতে আসে তারপর ডব্লিউ বিএসসিতে আসে আপনি যদি না জানেন যে তিন বিঘা করিডর ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে সংস্থাপন করে তাহলে তো অ্যান্সার করতে পারবে না তো এই রকম কিছু ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট আমি বলে দেব তো এই ছিল আজকে ছোট্ট ভিডিও এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনারা দেখলেন যে ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফিতে ডিভিশন এবং সম্প্রতি আবিষ্কৃত কিছু জেলা আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে এবং এই ধরনের ভিডিও আরও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাইকন প্রেস করতে বলবেন না তো আজকের মতো গুড বাই পরবর্তী ভিডিওতে আবার দে